But uh, anyway, let's just pray and commit this time to the Lord. Давайте помолимся, посвятим это время Богу. And uh, I'm going to open up with sharing my testimony so you can get to know me a little bit. И потом я продолжу, начну с того, что расскажу свое свидетельство, чтобы вы больше обо мне узнали. Well, let's pray. Father, I thank you. Отец, спасибо тебе. For the, your, this privilege of being able to share here this week. За эту привилегию учить здесь на этой неделе. And Lord, it's the privilege of being here. И привилегия быть здесь. To share your word. Uh, делиться твоим словом. And uh, your, your word to the Jewish people. Uh, твое слово еврейскому народу. In Yeshua's name. Во имя Ишуа. Amen. Amen. And uh, I just want to introduce um, uh, Josh. Josh Morris, who's on the camera back there, he's. Josh Morris, там, который возле камеры. Everyone say hi, Josh. Все скажите hi. Привет, Josh. He he is on staff uh, at Gateway uh, as well. Он um, также работает как сотрудником в церкви Gateway. He's excellent videographer and working with videos and the technical side of things. Он с видео работы занимается техническими вопросами. And his, his father is the actually his father is the senior pastor of a congregation. И его отец является старшим пастором той церкви. And uh, and then that's uh, Mark Mark Anthony. И вот Марк Антони. And he's with MJBI. И он в MJBI. And actually he was an intern in our Jewish ministry for some time. If I think he still are. <laughs> What? He, he was he was an intern with Jewish ministries like a I don't know what you, like an apprentice. Mm. Training in Jewish ministry. In your church. In, in, in our young. Yeah. И в принципе он проходил как такую практику служения евреям нашей церкви, то что том служении, которое есть в нашей церкви. And he's involved in curriculum development with MJBI. И также он занимается учебным курсом MJBI. Did I have that correct? Yeah. So, anyway, I'm a bit hot, so let me take this off. Um, well, I'll tell you why it's very, very historic for me personally being here. И расскажу вам, почему для меня исторически очень важно быть здесь. My uh, grandparents are actually from Lithuania. Where? Lithuania. Lithuania, yeah. Uh -huh. Мои uh, бабушка, дедушка uh, из Литвы. And so uh, my my roots, I guess, are Eastern European. Поэтому можно сказать, мои корни это восточноевропейские. And uh, in South Africa, uh, when I was growing up, there were about 120,000 Jews, which is where I'm from. Mm -hmm. И в, из Южной Африки, uh, в Южной Африке, откуда я родом, там 120 тысяч евреев. И 90% из этих евреев uh, это потомки евре евреев из Литвы. Поэтому мои все, все дедушки, все бабушки из Литвы. And, and I really believe when you look at At uh, Jewish history, we see how God strategically placed Jewish people in certain countries to save them from the Holocaust. И если посмотреть на историю, то можно увидеть, как Бог стратегично размещал евреев в различных странах для того, чтобы спасти их от Холокоста. In fact, my uh, my great grandfather, although he lives in Lithuania, he was in the Russian army. И более того, мой Прадедушка, хотя он был из Литвы, он служил в русской армии. He was a soldier in the white army. Uh, он принадлежал белогвардейцам. It was, a, it was a living for him, and he was a big man. He was a good soldier. Можно сказать, он uh, это его работа была. Он был служил в армии и хорошим был солдатом. And, and he he developed uh, tuberculosis. И у него развился туберкулез. And there was no cure for that uh, disease at all. И тогда не было никаких лекарств от этой болезни. And uh, so he went to his doctor. Now you must remember this is about I don't know about 1905, 1906. And uh, and he said, "How can I? What can I do? How can I live a long life with this disease?" And he said to him, uh, "You need to go and live where there's a high altitude because." I'm not a medical person, but if you have tuberculosis, if the air is thinner, you live longer. Like in mountains, yeah. Like in mountains. Uh, well, well, not not necessarily mountains, but you need to go where where you need to go to a high altitude. Mm -hmm. High altitude. Mm -hmm. И ему ответили, что нужно для 
того, чтобы продолжить себе жить, продлить себе жизнь, нужно переместиться и жить на более высокой, как бы, на высоте, повыше. So he said, well, where, where can I go where there's a high altitude? And the, the doctor said, you can go to Johannesburg in South Africa. Um, Johannesburg is at a very high altitude above sea level. Like how, how high? Йоханнесбург находится на достаточно большой высоте над уровнем моря. Mm -mm. no. What's that? It's too high, it's impossible. Oh, really? Well, I, I, I just know it's high. So <laughs> я знаю просто, что это высоко. <laughs> Точно не могу, не могу сказать. Maybe it's 3,000 meters, I don't know, but it's a, it's, but it's a, it's a high altitude. Может быть, 3,000 метров при, примерно. Yeah. And, uh, and so there was a At that time, there was a there was a there was a big gold rush in South Africa. И в то время в Южной Африке была золотая лихорадка. And so uh, there were quite a lot of Jewish people were moving there to to make a living. And so my my great grandfather he opened up a a store that was serving the miners. А и получается многие евреи туда тоже переезжали для того чтобы заработать. И также мой Прадедушка открыл магазин, ну, для того, чтобы это магазин был для тех, кто искал, для золотоискателей. You know, kind of Продаваем разные там товары, вещи. His, his out, um, my, my uh, и он планировал так, чтобы мой уже дедушка и его там сестры братья тоже переехали в Южную Африку. Ready, и пока он был в Южной Африке, готовился ко всему этому, в России разразилась революция. So time, my, my Поэтому в то время, что моя дедушка, бабушка сделала, которая жила в России, она гнала самогон для того, чтобы продавать его. It wasn't a very godly profession, but it put bread on the table. But it did what? It wasn't a very godly profession, but it put bread on the table. It it provided for the needs of the children. Можно сказать, это не была очень благочестивая профессия, но, но это обеспечивало <laughs> доход и <laughs> еду, питание семье. Поэтому вот как они выжили в то время. Мой получается, уже мой дедушка, он занимался тем, что подстригал гривы Коням, так что ему каждый день давали по полбулки черного хлеба. War, и после революции в России, и после Первой мировой войны, uh, наконец-то пришел им этот вызов, как переехать в пере, прибыть в Южную Африку на корабле, кораблем, морем. And so my, my grandfather was uh, 13 years old the first time that he remembered meeting his father. И поэтому можно сказать моему отцу был моему дедушке было 13 лет и когда он впервые уже помнит, что встретил своего отца. And my, my grandmother came from a village called uh, called Kibushik. И моя бабушка родом из деревни под названием Кибушик. That was a it was about 50% Jewish that that village. И в той в деревне было половина евреев, 50% евреев. Oh, any of you familiar with it, with Kibushik in Lithuania, or have you heard of it? Знаете ли вы слышали об этом Кибушек в Литве? Because the, the anyway during during the Second World War, the whole village, um, as the as the Nazis were were going ahead of the the German troops, the whole village was uh, was taken outside the village, and they were they were all they had to dig a mass grave. And the whole village was gunned down, so there was only one survivor in that village. They were shot, or the, what they were? They were shot, yeah. И когда немцы наступали, то деревню эту, когда зашли, то полностью уничтожили все население деревни. Ну и выкопали, конечно, их похоронили в такой братской могиле. And so both on my uh, grandfather's side and my grandmother's side, there were, there were no survivors. They were all killed in the Holocaust. 
grandfather's side. Grandfather and grandmother, but mm -hmm. my grandfather and grandmother. Получается, один мой дедушка и одна моя бабушка, их родственники все близкие были во время Холокоста убиты. So as far as our heritage in Eastern Europe, you know, they were all killed, so for me coming back here after, you know, about a hundred years is, is pretty amazing. И поэтому можно сказать, если взять всех тех родственников, которые остались и были потом убиты во время Холокоста в Восточной Европе, и для меня возвратиться уже сюда спустя сто лет или сколько, это для меня очень удивительно. And so uh, it's amazing how through through my grandfather having this lung disease, my great grandfather rather, it actually saved my family. И как, в принципе, интересно, что даже если у моего прадедушки был, был туберкулез, это болезнь, и потом переезд, это все события, это спасло жизнь всей семье моему дедушке. И как мы читаем Писание, что все содействует ко благу тем, кто любит его, Бога. Uh, we, we, you know, we, we just see that in action, how what looked like a tragedy actually turned out to be the salvation of my family. И как можно смотреть то, что похоже было на трагедию, обратилось спасением для моей семьи. And uh, and so of course in South Africa, as I said, there's about 120,000 Jews. И как я уже сказала раньше, что в Южной Африке 120 тысяч евреев. Now there's about uh, 70,000 approximately. И сейчас примерно 70 тысяч уже. And I still have many relatives and uh, family members there. Yours, your members, like your relatives. Uh, yes, members of my family still. И мои члены моей семьи, aunts, мои cousins, родственники, дяди, тети там живут в Южной Африке. And uh, and then of course uh, you know the United States of America, the Jews were safe there during the Holocaust. И если взять Соединенные Штаты, то евреи, которые были в Штатах, они были в безопасности. И в Аргентине. И в Лондоне, Англии, и в других местах, где Бог стратегически имел места, где Он их размещал для спасения. And I know that the the history in this area has been quite tragic as far as the Jewish people. И также знаешь, что история этого места тоже трагична была, если взять историю евреев. But at least there is a Jewish community here. That's a that's a blessing. Но по крайней мере есть еврейская община, еврейское сообщество здесь, и это благословение. And so um, we all know about how out of the tragedy of the Holocaust, actually the state of Israel was birthed. И, в принципе, мы тоже знаем, как из этой трагедии Холокоста родился государ, родилось государство Израиль. И дьявол пытался уничтожить евреев для того, чтобы не допустить образования государства. And so we saw the, the и мы видим восстановление государства Израиль в мае 1948 Большая часть uh, истории uh, всего мира сосредоточена на истории евреев и Израиля, еврейского народа. И можно сказать, большая часть плана Божьего для всего мира вращается вокруг евреев. И я очень верю, что то, насколько это чудо и удивительно существование Израиля, и то, насколько важно физическое восстановление евреев и I believe that the next great event that the world is waiting for is the spiritual restoration of Israel. И я верю, что чего ожидает мир следующего события, так это духовное восстановление Израиля. And if the if the devil fought the physical restoration of the land, how much harder is he not going to fight against the spiritual restoration of the Jewish people? И если дьявол сражался и боролся против того, чтобы помешать физическому восстановлению государства, земли, то Насколько больше он сражается для того, чтобы не дать дух, духовному восстановлению произойти. 
And so uh, it is so important that we grasp how strategic reaching the Jewish people is. Поэтому очень важно, чтобы мы смогли ухватиться за то, насколько важно это достижение еврейского народа. There is a tremendous amount of, of spiritual warfare against the salvation of, of Israel and, and, and the Jewish people. И очень сильно происходит духовная война, борьба против того, чтобы евреи Израиль спасся духовно. And I think if there's one thing that the enemy doesn't want, he does not want effective Jewish ministries. И чего враг не хочет, если хоть чего-то он не хочет, то не хочет эффективного еврейского служения. Uh, he wants Jewish ministry to remain ineffective. Он хочет, чтобы еврейское служение было неэффективным. And he doesn't want it to have any power. И не хочет, чтобы в этом была какая-то сила. And he wants Jewish ministry to be marginalized. Like marginalized, like um, just to remain ineffective. Mm. То есть стерпеть границы или сделать неэффективным. Um, Let's just turn uh, in our Bibles to 1 Corinthians chapter 9. Starting in verse 19. And it says, For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win them all. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. И для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. И до 22 стиха. Uh, To the weak I became as weak that I might win the weak. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. I have become all things to all men. Для всех я сделался всем. That I might by all means save some. Чтобы спасти по крайней мере некоторых. And I think that the key here is that God wants us to be relevant to whoever we're trying to reach. И тут ключ в том, чтобы мы были как сказать, уместные, использовали уместные способы, как мы пытаемся достигать евреев. Когда я жил в Южной Африке, я вырос в ортодоксальной семье. Начиная с детского садика и дальше 13 лет я посещал такую приватную частную школу еврейскую. And I started learning to read and write Hebrew when I was seven. И когда я был семь, когда мне было семь лет, я научился читать и писать на иврите. I can read and write. I'm not fluent, but I'm I've got the basic grasp of the language. Я могу читать и писать, но я не так свободен, но все равно могу читать. But so coming coming from that background. И основываясь, отталкиваясь от такого такой предыстории. Um, I I've been, I've, I've been through a lot to come to the place of, of being a believer in Yeshua. Again? I've been through a lot to come to the place of being a believer in, in, in Yeshua. I've been through a lot mm -hmm. to become a believer. Я прошел через многое в своей жизни, прежде чем дошел, пришел к вере в Yeshua. I've, I've, been a, I've been through a journey that is... Um, That it was really miraculous that I even became a believer. Я прошел через такой, можно сказать, путь, что это было чудом, как я вообще уверовал. Because I I grew up with all of the typical Jewish objections to the gospel. Потому что вырос я с типичными еврейскими возражениями на Евангелие. And I never thought that that Jesus was in any way relevant to me as a Jew. И я даже подумать не мог о том, что Иисус каким-то образом может ко мне относиться как к еврею. And uh, uh, every morning we would say prayers in Hebrew at school five days a week. И каждый день в пять дней в неделю в нашей школе мы произносили молитвы. And we would we would lay to fill in every morning. И одевали тфилин каждое утро. And say all the prayers. И произносили все молитвы. And do all the all the things that a good Jewish boy is supposed to do. И делали все то, что должны делать хорошие еврейские мальчики. And uh, we say the same prayers every morning. И каждое утро мы молились одними и теми же молитвами. 
uh, except they're a little bit different, of course, on, on Shabbat and on, on, uh, on Rosh Chodesh. И за исключением, конечно, Шабата и Рош-Кодеш. Рош-Кодеш being the new moon or the head of the month, the prayers were slightly different. Когда это Новолуние, праздник и молитвы отличались, были немножко по-другому. And so, saying the same prayers every morning in Hebrew, it got a little bit boring after a while. Поэтому молиться одними и теми же молитвами на иврите каждый день немножко это начинало надоедать. And I thought, well, if I'm finding it boring, And God is much more intelligent than me. Surely He's beginning to find it boring. Поэтому я думал, ну если для меня это скучно, то вполне вероятно, что Богу это тоже, наверное, становится еще больше скучнее. And so, because there, there were a few hundred of us, there were prayers every morning. Поскольку там было в школе несколько сотен нас, которые так поклонялись, хвалили Бога. And the guys, some of the, the guys would get bored with the same prayers every day. Again. Some of the people would get bored. Praying the same prayers every day. Mm, и некоторые из людей тоже начинали уже скучать или это их начинало утомлять те же самые молитвы каждый день. И что делали мальчики? Они начинали кому-то там шнурки развязывать и завязывать вокруг стульев. Или же там привязывали так шнурки, чтобы потом человек поднимался и стул переворачивался. Ну и такого рода вещи происходили. И что еще могу сказать? Я всегда верил в Бога Авраама, Исаака и Якова. И никогда не было для меня вопроса такого. Всегда я знал, что есть один Бог, истинный Бог. And so when I finished high school, I went to university and I studied law for a few years. И после того, как я завершил школу, поступил в университет, там изучал юриспруденцию несколько лет. I was looking for truth and justice and I didn't find it in law. И я искал истину и справедливость, и не нашел ее в законе, в юриспруденции. And because I was looking for truth, of course I was quite disillusioned with what I was studying. И поскольку я сказал истину, то меня немножко это разочаровало, то, что я изучал. Получается, потому что система юрисдикции Южной Африки только так работала, что наоборот навязывала либо способствовала этой системе расовой дискриминации. И в те годы была обязательным служба в армии в течение двух лет, поэтому я пошел в армию. Again. Uh, we, you have to serve for two years in the army, and so I had to go into the army for two years. Yeah, I said that. Oh, okay. I thought you were waiting for that. Okay, yeah. So, um, so anyway, so during that time, especially during the first six months, there was a lot of anti-Semitism. In in our army. Wow. In the army, yeah. И пока я служил армии шесть, в течение первых шести месяцев очень много антисемитизма я встретил. If you look at uh, South African history. Если посмотреть на южноафриканскую историю, um, the, the Afrikaans people who are the descendants of the Dutch, и эти люди африканцы, это потомки голландцев, they all uh, belong to the Dutch Reformed Church, which was the national church in South Africa. Они все принадлежали голландской немец или немецкой реформаторской церкви. But at the at the turn of the 1900s, the early 20th century, they were at war with the British. Again, what at, the at the turn of the 20th century, they were at war, the, the Afrikaans against the English. In the country. In South Africa. И где-то в середине 19 века, в начале 20 века происходит борьба, война между Африканс, ну, народом и между британцами. It was like a, it was a three-year war, which, which was the Afrikaans against the British. Трехлетняя война между Африканс и народом и британцами. And the the British eventually defeated them. Конечно, в итоге британцы их победили. And so there was a lot of animosity between them and the British. Поэтому 
происходила такая огромная вражда между этими двумя народами, народностями. So when World War II came about, many, most of the Afrikaans leaders actually supported the Nazis. In, in South Africa? Yes. И когда пришла Вторая мировая война, то лидеры uh, народности африканцы начали поддерживать нацистов. And so they, because South Africa was, was ruled by the British, it was a British colony. И поскольку Южная Африка была раньше британской колонией, Because they were under British rule, they, 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 they would have to fight on the side of the Allies against the Germans. И Южная Африка должна была сражаться на стороне союзников против немцев. And all of my uncles served in North Africa fighting Rommel during the Second World War. Fighting whom? Fighting Rommel. Rommel was the German commander in North Africa. А, и получается, все мои родственники, которые были тогда, они должны были сражаться в Северной Африке против Ромал. А Ромал это был немецкий генерал, который тот был, ну, вел действия военные в Северной Африке. So I, I, I share that just to explain some of the background so that you understand why there was anti-Semitism in South Africa. И поэтому я объяснил вот эту историю, предысторию для того, чтобы вы поняли, почему существует этот антисемитизм в Африке, в Южной Африке. So um, there were about maybe 20, about 20 Jewish guys or 22 Jewish guys in my army unit. И когда я служил, то в моем как бы отряде там было 20 два парня, 22 молодых человека, евреев. And, uh, thousand, uh, и почти тысяча неевреев. And uh, during Shabbat we would go to the to the Hasidic part of um, of Johannesburg and we would have have our, our Sabbath with the Hasidic Jews during that time. И когда наступал Шаббат, то мы обычно шли в Хасидскую часть Ханасбурга и проводили там Шаббат вместе с ними. And so the 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 Gentiles or Christians as we knew them uh, had to stand guard duty for the Jewish guys on the Saturday. They had to go along with you? No, they they had to they had to be on guard duty. Ah, instead of you. Yes. И получается, те, кто не евреи были в армии, они всегда как бы замещали как бы не тех евреев, которые шаббат отмечали. And then on the, on the Sunday, uh, so they could go to church, the Jewish guys would stand God for them. А, ah, shift like. <laughs> и, было, и воскресенье наоборот все было. Мы евреи как бы <laughs> в армии были на службе, а <laughs> христиане шли в церковь. And so there was a very, a very, you know, clear distinction that the, the, these were Jews and these guys were Christians. Поэтому было такое очень четкое разделение: вот это евреи, вот это не евреи. And so during that time, there was a, a lot of, and 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 the, and the Jewish guys also ate a kosher, so we ate in this separate section and we ate different food to them. You had it. I mean, sep- just specially for you made it. Was it made? For, the, for yeah, there, there, there was a there was a kosher mess. You uh-huh. know, there was a kosher mess, and then there was. Where the Jewish guys ate, and there was another one where the Gentiles ate, because mm-hmm. we kept kosher at least during that time. In military, yes. I mean. И даже там было специально выделено место в армии для евреев, для где они ели кошерную еду и и все остальное как бы не евреи, не кошерно ели. And so there was there was a very uh, there, there was a lot of tension that began to arise during that time. Some tension. Be- tension, yeah. Between you and others. Between the Jews and the non-Jews, yeah. А и получается в то время начинает возникать так подниматься напряженность, напряжение в взаимоотношениях между евреями и неевреями. And actually, the uh, the tension got so bad that uh, there were actually three three Jewish guys, one of them my best friend, who tried to commit suicide during that time. Three of them wanted. И получается. Там было три еврейских парня, и один из них мой близкий друг, которые пытались даже совершить самоубийство. And, uh, was, as I said, it was a difficult time. И как я сказал, это было время трудное. And there were basically two kinds of, of Jewish people in that, in that camp, in that army camp. И в принципе было два вида евреев uh, в том, той, той части воинской, где мы служили. There were the ones who could protect themselves and there were the ones who couldn't protect themselves. Те, кто могут, могли себя защитить, и те, которые не могли себя защитить. There were some who were physical and some who weren't so physical. Те были, которые физически готовы, физически не готовы. 
There were those who got beaten up and then those who protected those who got beaten up. Были те, которых били, и были те, которые защищали тех, которых били. And so for my last 18 months in the army, I, I, I took up boxing quite seriously. While there, while being in the army. Yes. И поэтому, пока я был там 18 лет, 18 месяцев в армии, я очень серьезно занимался боксом. And uh, I actually became a very good boxer. И в принципе я даже стал неплохим, очень хорошим боксером. And uh, the the The, uh, the Afrikaans people are very big and strong physically. И вот эта народность африканцы очень они большие по комплекции, физически хороших, очень сильные. And so they they didn't expect a Jewish guy to be able to fight. Поэтому они не ожидали, что евреи будут сдачи давать. And uh, and so I really I really earned their respect at least and survived the last 18 months through through boxing. И поэтому можно сказать, я завоевал их уважение. Респект, и <laughs> они хорошо ко мне относились <laughs> все 18 месяцев. And maybe you've never met a Jewish boxer, but there's a first time for everything. <laughs> Again? I said, maybe you've never met a Jewish boxer, but there's a first time for everything. <laughs> Можно сказать, может быть, вы никогда не встречали еврейского боксера, ну, во всем есть свой первый раз. And I know you have some great boxers in the Ukraine. <laughs> yes. <laughs> Я знаю, что у вас есть в Украине очень хорошие боксеры. <laughs> But, but they, they, they're in the heavyweight division. I wasn't a heavyweight. Но не в классе тяжеловесных, а я как бы к этому классу не отношусь. In fact, I know you have uh, you have the, the world heavyweight champion is from the Ukraine. И вот эти вот чемпионы из класса тяжел по тяжелому весу они из Украины. It's uh, Vladimir. Is that his name? Yes. Yeah. Klitschko. Klitschko. Right. So the Klitschko brothers. I heard they're quarter Jewish. Is that true? <laughs> Someone told me that. Anyway. Um, I я слышал, что они на четверть евреи. Это правда или нет? И по-любому, после завершения уже моей службы в Южной Африке, в Уанской. И то, что печально произошло со мной, мое сердце наполнилось ненавистью. Ненавистью по отношению к христианам, на самом деле, это просто не евреи или язычники, которые посещали церковь. И всегда такой висел вопрос среди евреев, южноафриканских евреев. Are you a Jew first or are you a South African first? Ты кто, еврей? Вначале ты еврей, или ты, либо ты южноафриканец? В первую always, очередь. Я никогда не был уверен, кто я, во-первых, еврей или южноафриканец. Но потом, когда я уже попал в армию, тогда я уже понял, что если мне сначала ярлык присваивают, что ты еврей, значит, я еврей. So I thought I was gonna, I'm, I'm, I decided to go and live in Israel. И поэтому я решил, что приеду жить в Израиль. And I thought at least there um, I'll be with my own people. И я думал, что по крайней мере там я буду со своим народом. And so, um, so what happened was uh, I went and I lived on a kibbutz uh, in outside Tel Aviv. И что было, я жил в кибуце недалеко от Тель Авива. Tel Aviv called uh, a, a kibbutz called Shvayim Kibbutz под названием Швайим Кибуц. And, uh, I, I really И мне очень нравилось работать там. И меня очень нравилось It's one of the wealthiest kibbutzim in Israel. И это можно сказать комплимент своеобразный для меня, так как тот кибуц был один из самых богатых. And I was a I was a good worker and I was motivated. И я был хорошим работником и хорошо промотивирован. And uh, and it seemed like it's it was definitely a possibility. И в принципе это была такая хорошая возможность. And so I called my father and and told him. И я позвонил своему отцу, рассказал отцу. That I was going to live on on the kibbutz in Israel. То что я буду жить в кибуце в Израиле. And he was horrified. Он был напуган. Because he said, my son is not going to become a kibbutznik. 
Да я вам сказал, мой сын не станет кибуцником или колхозником. There was a real social stigma amongst the African Jews about living on a kibbutz. Так как среди южноафриканских евреев это такая социальная пятно или как марка такая на тех, кто живет в кибуце в Израиле. Because South African Jews are very are very educated and most of them are professionals. Потому что южноафриканские евреи очень образованы и большинство из них профессионалы в чем-то. And I think my father was too embarrassed to say that his son was a kibbutznik. И я, я думаю, что для моего отца было бы слишком стыдно сказать, мой сын кивутник. Потому что отец был очень успешным бизнесменом. И он думал, что кибуц это вообще никакой не успех. И он заплатил за мое дальнейшее образование и послал меня в Америку. And uh, so I said, well, if I'm going to go to America, there's only one place I want to go. I want to go to New York City. Я сказал, хорошо, я поеду в Америку, но я хочу поехать только в одно место, в Нью-Йорк. Because all I knew is that New York was where the action was, and if I was going to go to America, that's where I wanted to be. Uh, action, like any kind of action, like events. Yeah, like bad action, uh, good action, all kinds uh, of action. И я думал, что если какие-то мероприятия и события происходят в Америке, то это в Нью-Йорке, и поэтому я хочу быть там. You have to understand, I, you know, I was just a regular sinner. I was Jewish, but a Jewish sinner. И вы должны понимать, что я обычный грешник, еврейский грешник был. And uh, so I ended up going to uh, to college in New York City. И поэтому оказался уже в колледже в городе Нью-Йорк. And uh, it was there that God began to work in my life in a very powerful way. И именно тогда, когда Бог начал действовать очень сильно в моей жизни. And uh, well, we're going to take a break. Uh, how long is the break? Ten minutes, okay. So I'll carry on after that in ten minutes. Поэтому через десять минут продолжим.